此刻，奇迹俱乐部双打选手陈庭轩和闪电落后于 UT 俱乐部的郑大钱和郑小贤这对双胞胎选手六分。就往前压，跟他抢过。我觉得陈庭轩这个选手在用脑子打球。呃，看来我们的张教练对于我们奇迹俱乐部的陈庭轩有着非常高的评价，给予他很高的鼓励。其实这种运气球对于我们专业运动员来说也不太好处理现在开着车奔向一个新城市，这次爸爸要开始一个新工作了，接手白叔叔的奇迹俱乐部。笔走龙蛇，刚劲有力，这万马奔腾四字写得好啊！你这语文是跟体育老师学的啊？这叫龙马精神，龙马精神，龙马精神。哦哦。就根据根据你的外形，你也不适合干教练呢，你呀，啊，我本来也不是当教练的料。不是干教练，你给我找教练呢。前几天你不说你找一个国宝级的教练吗？找了，哥已经在路上了，说是处理点家事就过来。咋的？他是从西天过来的，还是从东土来的？想当年白永峰。他租我房的时候，为什么我不会那叫租金？你知道为什么不 ？Do you know？ 你看你吓我一跳，你，我说话前你能不能不掺和？知道为啥不收他钱吗？知道，因为你们俩是哥们儿。说的一方面，最主要人球打得好，就羽毛球人都能发出下旋来，有几个能做到的？而且，他是我们城市的骄傲。这个俱乐部从打你接手以来到今天为止，正好是两年四个月零六天，六天我给你抹了，一个月是七万块钱，二十八乘以七，七八一十五，十五，写五进一，总共是三十五万。三十五不对不对，不是那六天我抹了嘛，别瞎想想，三十五算乘法。对，我他妈当加法算的。赌了钱，你心里有数，抓紧时间把钱给我凑来，要不然你爱上哪打上哪打。今后找我谈事儿，别上我书房来，听着没？考验你的时候到了。考验我什么呀？看你的
你是想让我出国，还是接着留在你身边啊？那你的意思呢？嗯，我看你表现了。你要是表现的好呢，我就留下来陪着你。一言为定。白叔叔这个人吧，还是特别靠谱的。他艺术把奇迹俱乐部办成了最伟大。哎、你的车上待着，我去看一眼。谁把兄弟撞了？没有，我没撞他，走得好好的，自己啪一下就上了。废物，我兄弟自己爬上车上了。就是啊，他不想活了。他找死呢。那行，咱报警吧。来来，把电话给我。哎哎哎，你什么意思啊？这么多人都看着你把人撞成这样，我告诉你，警察来了拘你个三五天都算少的。那就送医院。行、啊，上医院是吧？真检查出来个三长两短，你吃不了兜着走啊,啊。那你们说怎么办吧？看你也是个外地人，挺不容易的。要这么着。留点医药费，赶紧走人啊！大叔，快快快走吧！那行，你说多少吧？两百，两百。行了，车还没叫你陪呢啊！奇迹俱乐部你好，你找谁啊？哎，我找一下阿豪。你是哪位啊？我姓安，安城。安城，安教练，可把您盼来了。我我就是阿豪，我就是阿豪。你是啊？哎哎，那那您请，请进。哎呦，啊，对不起啊。球的吧，我叫阿黛尔，我爸爸叫安城，是白永峰叔叔让我爸到这儿来当教练的。这这地方怎么破破烂烂的？看来白叔叔也没有传说中那么厉害了。不要随便说别人坏话。林浩，快收拾完吃饭吧。来了。呃，雷浩，我可是知道你偷偷藏了很多羽毛球啊。不过我会帮你保守秘密的。来，哎呦，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢，放那啊。不错，啊不，我这我这两年没锻炼，胖了，我我我我站着吧。坐吧。那就简单介绍一下俱乐部的情况呗，一切正常。然后呢？就是一切正常。<笑>不会是有什么不好的事儿吧？没有，没有，没有，没有。到底怎么个正常法？啊？你能不能简单的跟我说一说呀？呃，呃，呃，俱乐部呢，成立于二十年前。是白教练退役后一手创建的，共有六块场地、健身房、浴室、更衣室，还有理论课教室。自成立以来啊，共招收了二十五批学员，共拿过七次市冠军，呃，三次亚军，两次省级联赛冠军。呃，其中有三人啊进入了国家青年队。
。奇迹俱乐部呢，在本市啊，也算是历史最悠久、成绩最优秀的老牌俱乐部了。嗯，放眼全国，那也是很优秀的。很多人啊，都是慕名而来。什么？就剩四个了？你们在电话里跟我说的七八个天才队员，个个都是冠军苗子，俱乐部门庭若市，车水马龙，这都他妈骗我的！哎，之前确实有七八个队员，呃，呃，而且都非常优秀，呃，就是最近因为别的原因走了几个，呃，不过剩下的都是精英。我什么时候能见那四个队员？明天，爸爸，嗯，这就是你来之前跟我说的五星级高级酒店，嗯，我觉得挺好，不过房间我先选啊。汇景集团，你说怎么办？巨额的债务，糟糕的成绩，人员的流失，这就是你给我的回报吗？哎，哟，哎，你没，你你王教练，哎，请进，请进。我我以为你开会呢，没有。您来的正好啊，我给你们介绍一下，这位是千总，千惠小姐是汇景集团的董事长，也是本市最年轻的女企业家，当然是咱们奇迹俱乐部最重要的赞助商，是唯一的赞助商。嗯我这人说话比较直接，咱们第一次见面，希望你不要介意。没事儿。我们作为赞助商，所讲的都是投入产出，我们对奇迹投入的每一分钱，都希望得到回报。所以这一次，非常感谢您的到来。体育需要您这样的有情怀的赞助商。说得好，但是，可能你不太了解，如果奇迹接下去还是这个样子的话，我再有多大的情怀？也是撑不住的。要是你们下一场对抗赛能够获胜的话，那我们可以继续；否则，我们必须撤资。安教练，这就是奇迹的所有队员。你的胡子呢？我刮了。你们俩的纹身洗了，洗了。纹身？什么纹身啊？你的伤好了。嗯。安教练，你们认识？啊？我们何止是认识啊？啊？嗯。工田，把工具箱递给我。管叔，你这脸上画的什么乱七八糟的？怎么了？严肃点，安静。又要走啊？你赶紧收拾东西。怎么了又？一帮骗子，什么伟大的俱乐部，经营队员，完全就是一帮乌合之众。我觉得他们都挺好的，挺可爱的。长得可爱还是穿的可爱啊？这死胖子，满嘴没一句实话。你这个兔崽子，就是在碰瓷儿。你又要放弃是吧？你就知道放弃，放弃你最喜欢的事业，放弃妈妈，现在要放弃我，对吧？我这是放弃吗？这明明是一个坑儿，我在救你，也是在救我。好，要走你自己走，我还没玩够呢。不是你，哎，你回来，回来。
本来想去给你买花的，都到花店了，才想起你花粉过敏。不过卖花那小姑娘长得真好看、啊，特别像咱们上体校的时候，那个学体操的，叫叫刘生杰来着。没想到咱们俩会用这种方式见面，安叔叔。你是小雨？嗯。安叔叔，我爸要知道您来看他，肯定特别高兴。常客呀，早应该来了。我爸他躺在病床上的时候就跟我说，无论如何都要找到您。我爸说了。只有您，只有安城叔叔，能够代替他做这个主教练，也只有您能够带领我们奇迹重现辉煌。你把他真这么说的？嗯。三十圈都跑完了，再跑三十圈。啊！玩什么啊？啊！来，好，好，好。哎，你过来，我问你点事儿。千惠说的那个对抗赛什么时候打呀？呃，应该在一个多月以后。对手谁呀？荣腾俱乐部。荣腾现在训练水平非常高，省级联赛都拿过前三。以往战绩如何？以前啊，从来没有赢过他们。但是，过去的两年里，我们就再也没有赢过他们。那比个屁呀、啊！比。安城退役后有十年没在这一行，没有人知道他去哪。在过去的五年当中，去过八个俱乐部，每一个俱乐部都没有超过一年，出了名单跑跑，一定没戏。安叔叔，您来了，谢谢啊，慢走。走。哎。您喝点什么吗？我去给您倒点水。不不不不不，那为什么还请他来啊？白教练信任他，他们以前是搭档。我靠，怎么又输了？这跟猪一样的队友搭档，简直就是……陈明轩，你说什么呢？哎哎哎哎，咱们说新来的教练，你们俩吵什么呀？有一事儿我要跟你说。嗯。把俱乐部停了吧。绝对不可以。以咱们现在的现状，现在的队员打不出成绩啊！我们不能试一试吗？就算是有些时候放弃，也不是件坏事安叔叔，这个盒子里装着俱乐部的所有和拜拜的笔记，其中有几封信是写给您的。安城，不知道你现在在哪儿，但我知道总有一天，你会看到我给你写的信。我走后，俱乐部就拜托给你了。你看到的这些队员，是我近年来招收的。说实话，其实他们的资质一般，但我能够从他们的脸上看到渴望，还有跟你我当初一样那种无限的可能性。我相信你能够给他们希望，也相信他们会给你带来快乐。你会喜欢上这些孩子的。
你刚才的球速超过了三百公里，只要你稍微调整一下技术动作，你能打出更快的球。老白教了你多久了？两年。那你是老白的学生，也是俱乐部的队员了？我怎么没见过你啊？啊？还为俱乐部打球吗？哎，不是，我跟你说话。哎哎。别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！今天这场球特别重要，必须上。这场球我打了。五爷说这是半场，给你五分，能赢绝对不是。这话听着提气啊，但是今天这场球必须要输，加油！这孩子五年前从外地慕名而来，他主要的目的就是找到白永峰。白教练见他身体条件不错，反应迅速，超乎常人，就决定把他留下来。由于他家里条件不好，交不起学费，就只有让他白天打杂，晚上再偷偷的教他练球。白教练去世之后。这孩子就一蹶不振，整天不说一句话，就连见着小雨也不多说一句。他是不是喜欢小雨啊？这个我不知道，我只知道白云峰交代给我的事情。安城来了，让他继续带着雷浩打球。不，你怎么不早说啊？你要走了，我说了有什么用？不是你不说，万一我要走了，不，我不白走了吗？那你的意思是，走不了啊？雷浩，你怎么了？你的事儿我们大家都知道了，别再去打野球了，行吗？你小子太深藏不露了，把我们都蒙在鼓里啊！你那么厉害，为什么不留在俱乐部里打球？你能不能别这么拽啊？大家都是为了你好，想让你归队。
，现在这个时候，每个人都需要站出来捍卫俱乐部的荣誉，为了白教练，为了俱乐部而战。你刚才说为了俱乐部什么？荣誉啊。这个词儿啊，你不配。雷浩，你脑子有病是吧？你以为我不知道你想的什么吗？什么意思啊？你说清楚。我听说尤提给你开价了。价钱不满意啊？等你满意了，你会留在奇迹吗？你在胡说，我抽你信不信？你别以为你球打得好，你就是英雄了。不在俱乐部打球，你什么都不是。穆铁，穆铁，原来是这样。我现在才知道，他为什么总是不肯尽全力打球了。原来是为了对方俱乐部的利益。算了吧，你闪电。你来就是想混一个体育特长生的身份，等你高考加了分混进了大学，你会留在这儿吗？还有你，从你进这儿的第一天，你就没有为这个俱乐部付出过一分的力量。雷浩，有完没了？白教练的家家都被你败光，你最没资格说话。你又有什么资格呀？用打野球的方式赚钱，暗地里补贴俱乐部，还是你真觉得我们会为你这种高尚行为鼓掌、欢呼？在你的眼里，我们都是傻瓜、笨蛋、自私鬼，那你呢？救世主吗？我告诉你，不需要。富二代，雷浩，你还要在这儿躲你老爹躲多久啊？你会拿羽毛球当做你一辈子的事儿吗？你最后的结果就是坐在总裁办公室里接手你爸的公司。别骗自己了，哈！我现在就在为俱乐部打球。你呢？逃避。你在干嘛？今天不训练了吗安叔叔，嗯，我有件事想跟您商量一下。啥事儿？我我有点累了，想放弃了。放弃？放弃什么呀？我的休学时间快到了，我也想回学校读读书了。我在想。如果把咱这个羽毛球店和老宅都卖了，应该可以补偿俱乐部的亏空。这样对我和对所有人都是一种解脱。卖了，卖了还债吗？你像我的风格里，说卖就卖，说走就走，何必扛着呢？死扛着什么意思呀？对吧？多累呀、啊！不过有些人吧，他不一样，他是属于那种一条道走到黑的。我挺佩服这种人，特别正，就像你这样的，特能坚持啊。以前也没试过，这次呢，我想试一下，扛一把，也想一条道走到。真的吗？对，不光是为我自己，为所有人。乔一姐，教练，哎，乔一姐，怎么了？不好了，出事了！五爷
我告诉你，我爷今天不开心，我输钱了，所以你把欠我的房费，包括利息，全都得给我。姑爷，我们已经请了新教练了，马上就可以比赛，比赛就能赢钱，赢了钱就可以还您。你他妈赢过钱吗？你胡说！小雨，你还是孩子啊、哦，这事儿我跟阿豪商量。您这架势可不像是要来商量的了。我正商量他呢，我都快求他了，都啊，我都快求他了。我会尽快筹到钱还给你们的。你知道你欠我们多少钱吗？一百九十六万，加利息六十万。怎么还有利息呢？咱之前可没说过利息的事儿，这钱我可不认。你说不认就不认了吗？你们干嘛呀？这所有的钱我都会还的。还？你俩什么还？这样吧，虎爷这阵子没女朋友，要不你跟了他，这事不就完了吗？哎，停！滚！别别别！别别别！别别别！胡说胡说！这钱我过两天给您送过去。羽毛球店，还有我们家的老宅，这些钱够还了吧？我们家那老宅值多少钱？我告诉你，这羽毛球馆我看好。这个俱乐部是我爸爸留下的，这个不能给您。你爸爸没告诉你，杀人偿命，欠债还钱吗？没事。你们这帮人儿，这辈子。没什么出息了，这些东西在这挂着没意义。你敢？呀，你小子终于出现了啊！你知道我在你身上输多少钱吗？嗯？知道吗？啊，胡爷，没事吧？你他妈谁呀？你敢打我？我是这个俱乐部的教练。他们是我的队员，要想动他们，先过我这关。给我上！谁要敢动他，先动我。你他妈还挺有种的，对不？还有不怕死的吗？还有谁？我！我！我！我！我！我！我！我！我！我！行。给我打！安叔叔，啊，今天谢谢你啊！哎呀，冲动了，冲动是魔鬼啊！老头，啊，我想给你打球。之前说的一百圈还跑不跑？我说不跑了吧这场比赛有可能是俱乐部最后一场比赛，比赛的胜负关系到了我们能否获得赞助，也决定了将来我们是否还能在一起打球
，教练，过去两年我们都没有赢过龙腾。过去的二十年，我人生最大的经验就是放弃。我放弃了跟老白再次搭档冲击冠军的机会。也放弃了国青队教练的邀约。我可以很负责任的告诉你们，放弃最容易，但是这一次我不想放弃，我需要你们的支持。龙腾那一帮人，我一直看不顺眼，我早就想灭灭他的威武。教练，目前俱乐部我是第一单打，交给我吧。哟，不错啊，扫地僧，这衣服还挺适合你的。我底子好。兄弟，现在开始你是队长了啊，负起责任。教练，你放心吧，只要能战胜龙腾，我们怎么做都可以。一言为定。一言为定。一经过这几周的努力，今天就一件事了啊！享受比赛，来，梁浩，来，加油！不要紧张，我从来没打过正式比赛。没事儿，享受比赛。哎，你好，美女，我是方明，啊、龙腾的总教练。啊，我是安成。啊，我知道你，二十年前就差点拿到全国总冠军的安成。听说你很有压力啊？啊，这场比赛对奇迹很关键，据说是生死攸关呢、啊。<笑>你怎么什么都知道啊？别期待奇迹啊！这是哪儿啊？这是奇迹。再开始，零比零，一比零。你的能力远远超过你队长，怎么完了？我紧张，对不起。你紧张什么呀？那你想什么呢？我想赢。这就是你思想包袱，想赢怕输，越是想赢怕输，他越会输。放松心态。
整场比赛结束，二十一比十九，罗成获胜。这其实已经是我们两年来打的最好的一次了，要不是雷浩拍线断了，其实我们早赢了，是不是？出，啊，你怎么又骂人了？我他妈现在就骂人了，滚！哎，你什么意思？什么意思？我他妈战术告诉你了，你还那么打？我已经尽力了。秦轩，我是没你聪明，算不出球的落点和速度，但是双打讲究的是配合。要不然你自己一个人打好了，不打了。闪电，闪电。今天对不起大家，对不起，是我不好。好由于我们输掉了比赛，赞助商取消了跟我们的合作。但是今天，不管是场上的选手、厂家的队友，都非常的棒。你们证明了你们自己，我为你们感到骄傲。你们输掉了比赛，却赢得了尊重，所以，我以个人的名义，赞助奇迹俱乐部一年。教练好，教练好，教练好。什么事啊？奇迹俱乐部成立二十年，获誉无数。之前的十五年，俱乐部从来没有跌出过全市前三名。不过这也成为历史了。一三年，第四名；一四年，第六名，没有入围省级联赛。一五年不错，第一名，倒数第一名。教练，您这不会是想翻我们旧账吧？对呀、啊，教练。我代表全体队员抗议。我们那时候都还不是主力呢，过去的就让它过去了，这都不重要。重要的是，我们二零一六年要做什么？我觉得做任何事情，先要有个目标。我们的目标就是，我，啊，肚子突然疼起来了，我先去上个厕所啊。不是你，教练，庭轩忘拿纸了。哦，教练，田心他不知道纸在哪儿呢。教练，纸好像在我这儿。纸在你这儿是吧？赶紧给他送过去。李浩，给我站住！怎么回事啊？人呢？哎，我刚才是不是吓着他了？不应该呀、啊。向天空宣告，飞翔是。
，他们都习惯叫我富二代。其实，我不喜欢这个名字。我没有过人的运动天赋，更没有超强的身体素质。我是他们中个子最矮，也常被说成猪队友。我是个开心果，但仅限于你们。在对手面前，我就是林丹。我来自遥远的渔村。这里有我的恩人，白教练用五年的时间拿到了冠军。今天是您来这儿的第一年，所以真心希望您带着我们再创奇迹。我们都来自不同的地方，如此不同，却又如此相同。我们等待了两年，是您带给我们希望。爸爸，我们都相信你，你是最棒的。安叔叔，请您带领我们大家拿下冠军。奇迹，需要冠军。教练，我们一起许个愿吧。你学这个干嘛呀？你呢？以后就好好出国读大学。我才不要呢！读那么多书又不招男孩子喜欢。你看你连大学都不上，不是照样有男生喜欢你？啊？谁喜欢我呀？李浩啊，我都看出来了。李浩。对，以后不会再断了。我都拿了你好多拍子了，跟我还客气。什么时候去上学？快了。林浩，怎么了？你叔叔从陵水来了。叔叔。这个字是不信，在里边呢，你信我啊。教练，来，林浩，你叔叔有急事找你。这次你叔叔来呢，带来了一个不好的消息，你父亲呢遭遇了车祸。哎，那个叔叔，他爸这个没出什么大事吧？那个，快吃饭，吃饭，吃饭，啊，好像就是好事儿。你好，这是我们的一点心意，一点心意。我们俱乐部还有事，我们先回去。您俩先赶紧吃一点啊。听叔叔的。爸，怎么了？怎么找到这儿来了
。韩教练，哎，这孩子不会出什么事了吧？什么意思呀、啊？一个渔村长大的孩子，为了打羽毛球这个唯一的梦想，从家里偷偷跑出来，投奔到我们奇迹。老白和你给了他希望，这小子是个天才，我是怕他。知道什么叫天才吗？我打球三十年了，我头一次看见这么好的一个苗子，将来肯定能够成为职业选手。他是大海的儿子，这里是他的家。不管这个现实有多么残酷，梦想应该有吧？城里人可以有梦想，渔民也应该有自己的梦想。有啊，我就知道他的梦想。他有什么梦想？韩教练，其实家里啊，还真不是离了他不行。哎，我呀，就不希望他在外边飘着没根儿。我就想，孩子遇到什么事儿能在我跟前儿，这不有个照应？那天在码头啊，船一开，这孩子眼泪啊不停的流，我就知道他的心回不来了，就跟丢了魂儿似的。前几天我还在想，委屈点，说不定过两天就好了，在哪儿不是过一辈子呀？是吧？可回过头又想，你们要是来个人把他带走了。让他干点自己喜欢干的事儿也挺好的。你们还真来了距离俱乐部超级联赛还有整整四十五天。四十五天后
你们将面对过去两年你们从来没有战胜过的对手。要想取得省级联赛的资格，必须得先取得市俱乐部杯的冠军。取得市冠军，你们必须毫无悬念的战胜所有的对手。我希望你们每一个人全力以赴，拼尽全力战胜对手，让我们重塑奇迹俱乐部的辉煌。观众朋友们，您现在收看的是第八届市俱乐部杯羽毛球的晋级赛，对阵双方是老北京。有没有信心拿冠军呢、啊？都打进决赛了，还没有信心啊？就算这次没拿到也没关系，还有明年，还有后年。这帮队员很年轻，有的是机会拿冠军的。机会，不过恐怕机会是没有了。为什么呢？看来你对最近俱乐部发生的事情，好像不太了解。俱乐部发生了什么？我也是网告啊！啊！什么票呢？拿出来！要要要！要。小雨，既然你把俱乐部全权交给我了，你就别再插手，否则我立马走人。可是这没什么可是。我会解决好的，放心吧。这样吧，让我考虑一下。进。小林，啊，优替俱乐部的人找你。安教练，你来优替干什么？看个朋友。看个朋友。嗯
，拿的什么？哎，这是秘密。什么秘密？这是你们俱乐部的证据。没事吧，兄弟？教练，咱们马上就要打决赛了。小雨为此扛了两年，队员们为此坚持了两年，可你却在这个时候要把俱乐部给卖了，你对得起大家吗？不是你想的那样。行了，我还有事儿呢，不跟你说了。安城，别人都说你是安跑跑，白教练不信，把俱乐部托付给你。可你现在在干什么？教练，不好了，庭院住院了。长城。教练，怎么回事？上午还好好的，庭轩突然就晕倒了。训练强度大吗？我们这两天为了保存体力准备比赛，根本就没有大的运动量。这样吧，你们先回去训练。教练，我们在这儿吧。我在这儿。啊，走吧。您是干嘛呀？我告诉你，我老管在这儿二十多年，白教练有多苦，我比谁都清楚。可是他从来没有放弃过。你不明白？我不明白。今天有我在，你就甭想进这个门儿。想卖掉俱乐部，门儿都没有。老白痴，瞎了眼了，瞎了眼了。管叔，你滚！放心吧，既然我们决定收购奇迹，肯定啊会善待这些队员的。毕竟 UD 看中的是俱乐部的前景。不过，我的条件你考虑清楚啊。我对你很失望，我走了。不过你放心，我已经长大了，会照顾好自己的醒了，嗯，你早都知道你的病情了，知道，怎么不说呢？说什么呀？没事儿，现在这种病啊，早就不是绝症了，死不了。我就一直以为。你们还是孩子。哎，老头。嗯。最近我听说，你的麻烦，好像比我还多。老板，我已经尽力了。
豪哥，你能不能别走了？怎么办？你说句话呀！都怪我，太相信这个安城了。本来我们都好好的，成绩差点就差点了，也不至于整个俱乐部都没了呀。你们说，要是他不来的话，要是他不来的话，奇迹早就毁在你手里了。什么意思啊？你自己看看。你看清楚，安教练为了你们都放弃了什么？阿豪，怎么什么事都毁在你手里呢？哎，你干嘛去？我要去找安教练。等等我，回来再跟你们算账。还愣着干什么？还不快追！我也把俱乐部告上法庭的事情，我想你们都已经知道了。如果法院查封账户，奇迹就将无缘决赛。那天安教练来找我，希望我能买下俱乐部，但那个时候我还没有想好，毕竟收购和赞助是两回事。我看了 UT 收购奇迹的合约，条件还是挺不错的，除了偿还虎爷的房租，还能给小雨留下不小的一笔。但条件只有一个。安城必须离开，是什么原因让你这么做的？没什么，那个我只是做了我应该做的。他是怕你们辛辛苦苦坚持了这么久，一路走到现在，却无缘决赛。这一次。为了你们，他放弃了自己。教练，对不起，我们大家跟你道歉。安叔叔，你别走，千惠姐已经把俱乐部买回来了。为什么不和大家解释？谁跟你们说我要走了？我是去找他。真要放弃我呀，爸爸。今天是一个特殊的日子，二十年前的今天，白教练。创建了奇迹俱乐部，那时候你们都还没出生呢。教练，豪哥出生了。世界真奇妙，因为羽毛球，我们大家走到了一起。因为羽毛球，你们成为了队友。如果没有羽毛球，大家可能有各自的人生轨迹。或许比现在好，或许比现在差。所以，我们不能辜负他。接下来的这场比赛，输赢我们都要面对，就像我们要面对生老病死一样。非常遗憾，你们的一位队友不能参加这场决赛了。谁说的呀？陈明轩，你不在医院歇着，你瞎跑什么呀？以后的比赛，我怕是没戏了。所以这场决赛，我请教上场。不是
你们干嘛呀？不欢迎我啊？欢迎，欢迎，欢迎。Good。这场比赛大家都等了很久，也都清楚。这场比赛的输赢对于我们意味着什么？但是我支持沈林轩上场。搭档不是我，是雷浩。林轩真的很聪明，他是靠脑子打球的。而雷浩有着超强的身体素质，他们组合是最合适的。我呢，就不想再成为猪一样的队友了。但是闪电，其实我……行了，你别说了。我会在台下为雷霆欢呼的。接下来的三场比赛，每一场都是硬仗。据我分析，尤替的王牌一定会第二个出场。所以穆铁，你必须拿下第一场，我们才有机会进入双塔。你的对手张伟胜拉调结合步伐稳健，但动作过于花哨，反击缺乏力度。你必须掌握先机，成功绝杀。太意外了，没想到优地俱乐部的二号单打这么强，奇迹的王牌竟然毫无招架之力。看来这场决赛我们是很难看到双打了。没关系。万一木铁意外失利，天星，那就全靠你了。你的缺点是跑动能力差，爆发力不足。但你的对手拉掉突击，进攻意识很强，甚至有些旁门左道。如果被他控制了节奏，你将毫无胜算。你唯一能做的只有两个字：压制。拿下一场单打，我们就胜券在握。这场决赛，我们的秘密武器就是雷霆组合。来吧！为了奇迹俱乐部，雷霆加油！你们的对手，优替的双胞胎黄金搭档，攻守兼备，配合默契。挣大钱，往前动作细腻，步伐灵活，擅长平推，但隐蔽性不及庭轩。曾小青后场扣杀有力，落点精准。虽然爆发力比不上雷浩，但防守却略胜一筹。庭轩负责往前封直线、防斜线，保存体力，必要时完成致命一击。雷浩负责后场扣杀，要不惜体力，能杀则杀。
必要时劈掉结合，变化落点。我相信，这一左一右、一前一后、一攻一守，一定会取得胜利。这次奇迹的战术安排太出人意料了。竟然把单打雷浩和双打陈庭轩搭档在了一起。我们都知道啊，双打讲究的是配合，像这样的临时组合，真的能战胜 UT 的双胞胎吗？让我们拭目以待。十九比十七，奇迹领先 UT 两分了。发球。场上好像出现了一点状况，有一位运动员摔倒了。是奇迹俱乐部的陈庭轩，很突然。没事吧？是不是决赛前的训练强度太大，体力透支了？嗯，有这种可能，也可能是参赛经验少，过于紧张了。运动员继续比赛。好了，我们看到陈庭轩已经站了起来，应该没有什么大事。好球！陈庭轩这次奋不顾身的扑救，为奇迹俱乐部拿下了第一局，二十一比十八。看来我们赛前的预测还是过于草率了。奇迹俱乐部的双打组合还是非常有实力的。没错，这就是竞技体育的魅力，不到最后一刻，谁也无法预测结果。宝藏的力说不定能安全。哎，你怎么样？行吗？第二局比赛，雷浩发球，比赛开始。Oh. 漂亮 ，UT 的这次往前抢攻还是非常的坚决。嗯，我觉得也是。现在奇迹的两位选手，特别是陈庭轩，体力下降的非常快。这球太漂亮了，陈庭轩这次的往前斜线下压打了 UT 一个措手不及。虽然看上去他的体力远远不及上
女局的赛点，也是最为关键的一分。如果奇迹俱乐部的两位选手能够抓住机会拿下一分，这将是近几年来奇迹俱乐部重返辉煌的时刻。这是要去哪儿啊？就是这儿，安教练说进去就知道了。天哪，简直像做梦一样！这就是我的梦。队员们都走了，可不都走了吗？各个俱乐部都抢着要呢。那您接下来什么打算臭小子怎么跑回来了？我们等着您给我们安排训练呢。哎，胖子，你也跑回来了？走啊，训练去！走喽，走喽，训练。
。这是三个杯：苏迪班杯、尤伯杯和汤姆斯杯。一百多年的历史，这三个杯，只有中国人让这三个杯摆在一起了。老的教练和老的冠军们，我们今天所获得的冠军是因为有他们，他们在前面所所所打下的基础。从这张开始，就是我们新的时期，一九九三年之后。凡是在九三年之后获得单人世界冠军的人和团体世界冠军的人都在这上面。对，这都是新的。单单人的和团体的留下的这空的地方，都是为了未来的冠军获得冠军留下的位置。我的这个羽毛球生涯本来就是很偶然的，我拿冠军也是一个偶然。对，其实我很多的可能在我的身上很多东西都是很多出乎别人想象的东西。实实际上我进到你羽毛球队的时候，球拍是什么样我都不知道，我都没拿过。这我对我们来说的话，既然从事了羽毛球，那你的目标可能就是奥运冠军跟世界冠军，你不可能说是我为了亚拿个亚洲冠军，然后我我我今天国家怎么努力？那亚洲冠军这里是，是是是，那那就太多了嘛。接触这项运动，一直到二零零四年第一次成为世界冠军的时候，其实这里面呃，付出了很多，不只是每天的训练的辛苦，还有一些一些伤病，我觉得这些都是很正常。最最主要是，可能我们要牺牲很多跟我们同年龄。啊，很多的时间我们享受不到那种快乐。羽毛球是没有套路，你对着那个对面的那个人也是没有套路的，你不知道他今天会打什么球，所以你永远是不一样。特别是在这个绿皮、这个场地、这个框框之内，我觉得我可以得到很多快乐，我可以随心所欲的，我想吼，我想哭，我想笑，我都可以。其实打了这么多年比赛，我觉得每一次。能拿冠军，不管什么比赛，我觉得都很都很都会很激动。对于我来说是梦想，也是收获吧。因为我觉得我对羽毛球的热爱是逐渐积累上来的。羽球对我来讲，可能是我一生中最重要的一项事业。可能种种的原因，可能可能让你去选择了这项运动。但是当你在这项运动当中慢慢去体会它的时候，或者你已经开始有成就的时候。你的思想会改变。开始真的了解这项运动的时候，你会更喜欢，或者更主动的去愿意投入去付出。呃，羽毛球，我觉得对我来说是是生命的全部吧。我自己非常的热爱羽毛球，所以我也希望我可以一直的，嗯，去从事这个事业，包括一直的去坚持打下去。既然我想打的话，我就是奔着冠军去，我就是要赢球，就这么简单。二十多年，快三十年羽毛球，我觉得。呃，这是一个和我根本无法分开的一个一个事业，也很喜欢，从心底里面喜欢，所以说还是不会脱离一个羽毛球。无声无息，绝不渺小，奋力的绽放在空中，每一次的起落都是。